हाय इलेक्ट्रिकल मशीन एर ए पार्ट है हम ट्रांसफार्मर ने आलोचना कर बो सो ट्रांसफार्मर इसी के दो ही प्रकार एक तो होता है सिंगल फेस एक तो होता है थ्री फेस मैं दो टेनी आलोचना कर बो स्टेप बाय स्टेप सो प्रथम हमारा ट्रांसफार्मर डेफिनेशन है आलो सो डेफिनेशन लगे हम एक तो चीनीश बोसी ने बो सो static electro magnetic device so a static man hoche sthir ebong electromagnetic device to static electromagnetic device keno bola hoy ei gulo ei jinish ta amader ke bujhte hobe so transformer jodi basically amra bujhte chai to transformer bolte amra bujhbo hocche जो ट्रांसफॉर्मर का स्टेक ही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक्टर सर्किट थे का एक्टर सर्किट है ट्रांसफर कर दें। ओके, सो अमरा मेन डिफिनेशन टाइप दो ख्याल कर बो। सो इखना बोला हुआ से जो ट्रांसफॉर्मर इज अ स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस व्हिच ट्रांसफॉर रोटेशन के माध्यम में एनर्जी ट्रांसफर कर बेना। शे स्थिर था का अवस्था ही, स्थिर था का अवस्था ही एनर्जी टाके ट्रांसफर कर बे। ये मुझे टाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला है कि ना शीता उदेख बो। सो इटा अच्छा एक तो स्टैटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस जेटा की कर बे, ट्रांसफर कर बे, इलेक्� ओके तो इटा होता है हमारे कोयल एवं इटा होता है हमारे कोर ओके तो हमरे ये खाने स्टैटिक बोलते हैं बने इस जब हमारा कोयल टा एक कोरे ऊपर पैसा बने पैसा इसी आर की सो इटा किंतु स्थिर अवस्था था का अवस्था ही ए पास थे के ए पास ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी टा ट्रांसफर करती है ये खाने किंतु रोटेशन के माध्यम कोनो एनर्जी ट्रांसफर हो चुना सो इटे का हम स्टैटिक बा स्थिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस बोलते सी अखुन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला है क्या नो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोला है क्या नो तारा के हमारे किचु जिनिश एक तो बुझे नहीं तले हमारे बुझते शुभिदा हो बेर की सो इखने हमारे की करती सी जब इखने हमारे एक ता एसी पावर सप्लाई इनपुट हिसे� आर इखने नंबर ऑफ टर्न आसे एन वन इखने नंबर ऑफ टर्न आसे एल टू आर ये पासे हमला सपोज थोड़ी नहीं लेवेशा हाई फोल्टेज आर ये पासे लो फोल्टेज ने खाने कम बच्चे वाशे लोड लगाए जिन्हम अन कथा वो लो जे इखने तकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अथवा करंट आस्ती से हम लोग बोलते पड़े जे इखने इलेक्ट्रिकल करेंट एक दिन हमारे आस्ती से ये जो करेंट आस्ती से ये टकी कॉन्फर्ट कर बे किसे ये खाने आशर फॉल है ये खाने नंबर ऑफ टर्न एवं ये जो ऑल्टरनेट करेंट ये दूसरे में ये खाने एक टक एमएमएफ फुट पानो कर बे और हमरा एमएमएफ समान जाने होते हैं ये जो पास नंबर ऑफ टर्न इनटू ऑल्टरनेटिंग करेंट एमएमएफ EMF चिलो ये EMF टेकने कारण दूध पनो कोडलो आर MMF दूध पनो कोड में होता है हमारे flux तले EMF हमारे कारण दूध पनो कोडे MMF हमारे flux दूध पनो कोडे so ये जो flux तक दूध पनो होलो ये flux तक अब अरे कोरेर मोते दिए पास हो बे कोरेर मोते पास हो ये पासे linkage कोड बे link कोड बे कल energy so ये जो magnetic ये जो flux चिले flux तो ऐसे ये पासे अब अरे link कोड बे link कोडर माध्� इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे ट्रांसफर करे लोड शीटा ग्रहण कर लो ताला हमने इखने स्टेप बोले क्योंकि देखते बात ची इखने हमारे स्टेप गुला होते हैं इखने चिलो होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी फास्ट अब उस तरह मदर चिलो होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी शेखन इटा कॉन्फर्ट हुए कि होयलो इटा कॉन्फर्टेड हुए होते हैं शेटा आवार कॉन्फर्ट हुए लो 
কনভার্টেড হয়ে সেটা আবার ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিতে কনভার্ট হইল এই যে এখানে ইলেকট্রিক এনার্জি ছিল সেখান থেকে ম্যাগনেটিক এনার্জিটা আসলো ম্যাগনেটিক এনার্জিটা আবার ইলেকট্রিক এনার্জিতে কনভার্ট হইল এই যে প্রসেসটা সম্পূর্ণ হলো এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ডিভাইস ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ডিভাইস এই কনভার্সনটা ঘটতিছে সেজন্য এটাকে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক ডিভাইস বলা হচ্ছে আর স্থির বলা হচ্ছে কারণ এখানে কোনো রোটেশন নাই স্থির অবস্থা থাকা অবস্থায় ইলেক এনার্জিকে ট্রান্সফার করলো এটি হচ্ছে আমাদের এই ট্রান্সফর্মের ডিফিনেশন সো আমরা এখানে ট্রান্সফার কিছু বেসিক জিনিস নিয়ে কথা বলি সো আমরা অনেক সময় বলি এটা প্রাইমারি এটা সেকেন্ডারি আসলে প্রাইমারি এবং সেকেন্ডারি আমরা এইভাবে নির্ণয় করবো যে আমরা যে পাশে ইনপুট হিসেবে ধরব সেটাকে বলবো আমরা হচ্ছে প্রাইমারি এবং যে পাশে আউটপুট পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ডারি কীভাবে যেমন আমরা একটা ট্রান্সফর্মার ড্র করি এখানে এ পাশে আমাদের হাই ভোল্টেজ এ পাশে আমাদের লো ভোল্টেজ ধরে নিলাম অর্থাৎ এ পাশে আমাদের হাই ভোল্টেজ এ পাশে আমাদের লো ভোল্টেজ অর্থাৎ এখানে যদি আমাদের সাপোজ দুইশো তিরিশ ভোল্ট দেয় এসি সাপ্লাই দেয় এ পাশে পাবো হচ্ছে আমরা আউটপুট হিসেবে পাবো হচ্ছে আমাদের সাপোজ বারো ভোল্ট তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের হাই ভোল্টেজ এ পাশে লো ভোল্টেজ সাইড তাহলে আমরা যদি এই পাশে ইনপুট হিসেবে ধরে নেই এই পাশে দুশো তিরিশ সাপ্লাই দিই আমরা পাচ্ছি হচ্ছে বারো ফোল্ট মানে তার মানে এই পাশেটা হচ্ছে আমাদের প্রাইমারি এ পাশেটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ডারি কিন্তু আমরা এভাবেও করতে পারি এই পাশে যদি আমরা বারো ফোল্ট সাপ্লাই দিই এই পাশে পাবো হচ্ছে আমরা দুশো তিরিশ ফোল্ট তার মানে এই পাশেটা আমাদের তখন এই পাশেটা হচ্ছে প্রাইমারি এই পাশেটা সেকেন্ডারি তো আমরা ট্রান্সফর্মারকে এভাবে চিহ্নিত করবো হচ্ছে হাই ভোল্টেজ সাইড এবং একটা হচ্ছে লো ভোল্টেজ সাইড হ্যাঁ লো ভোল্টেজ সাথে অবশ্যই আমাদের লো ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং হাই ভোল্টেজের সাথে অবশ্যই হাই ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করতে হবে যদি আমরা লোর পাশে একটা হাই দিয়ে দিই তাহলে ট্রান্সফর্মারটা পুরে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে আমাদের যখন ল্যাবে কাজ করবো অবশ্যই জিনিসটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে সো ট্রান্সফর্মারের যে আমরা ট্রান্সফর্মারের যে কাজগুলো দেখি ট্রান্সফর্মার একটা কাজ হচ্ছে যে ট্রান্সফর্মার কি করবে স্টেপ আপ আর স্টেপ ডাউন দ্য ভোল্টেজ অর কারেন্ট তার মানে ট্রান্সফর্মার কী করতে পারে ভোল্টেজ অথবা কারেন্টকে স্টেপ আপ বাড়াই দিতে পারে অথবা স্টেপ ডাউন কমাই দিতে পারে কিন্তু তারা কিপিং দ্য ফ্রিকুয়েন্সি সেম তারা কিন্তু ফ্রিকুয়েন্সিটা সেম রাখবে এই পাশে যে ফ্রিকুয়েন্সি ছিল এই পাশে সেম ফ্রিকুয়েন্সি থাকবে কিন্তু তারা ভোল্টেজ অথবা কারেন্টটাকে স্টেপ আপ অর স্টেপ ডাউন করে দিতে পারবে যদি আমরা ধরে নিতে ট্রান্সফারটা আইডিয়াল হয় অর্থাৎ লসলেস হয় মানে এখানে কোনো প্রকার লস হচ্ছে না যদি সেটা হয় তাহলে দেখা যাবে যে দেন দ্য পাওয়ার উইল অলসো রিমেন অন বোথ সাইড তাহলে এই পাশে যে পরিমাণ পাওয়ার থাকবে এই পাশেও সেই পরিমাণ পাওয়ার আমরা পাবো ওকে সো ট্রান্সফর্মারে যদি আমরা এই পাশে অল্টারনেটিক কারেন্টটা দিয়ে থাকি তাহলে এই পাশে আমাদের অবশ্যই অল্টারনেটিক ফ্লাক্স পাবো সো আমরা ফ্লাক্সের সূত্রটা হচ্ছে জানি ফ্লাক্স সূত্র হচ্ছে আমাদের এম এম এফ ডিভাইডেড বাই রিল্যাক্টেন্স সো এম এম এফ সময় আমরা জানি হচ্ছে নাম্বার অফ টার্ন যদি আমরা এই পাশের কথা চিন্তা করি এই পাশে ফ্লাক্সের কথা চিন্তা করি তার নাম্বার অফ টার্ন ইন্টু যে অল্টারনেটিক কারেন্টটা দিয়েছিলাম সেটা ডিভাইডেড বাই রিল্যাক্টেন্স এখন রিল্যাক্টেন্সটা আমরা যদি কনস্ট্যান্ট এবং নাম্বার অফ টার্ন যদি কনস্ট্যান্ট হয় তাহলে আমরা যদি অল্টারনেটিক কারেন্ট যদি দিয়ে থাকে হচ্ছে আই এম সাইন অফ ওমেগা টি তাহলে আমরা কি লিখতে পারি এন ওয়ান ডিভাইডেড বাই আর ইন্টু এখানে লিখতে পারি হচ্ছে আই এম সাইন অফ ওমেগা টি আমরা এইটুকু জিনিসটাকে বললাম হচ্ছে আমরা হচ্ছে ফাই এম এটুকু জিনিসটাকে ফাইম বললাম আর সাইন অফ ওমেগা টি তাহলে এটুকু হচ্ছে আমাদের হচ্ছে ফ্লাক্স যখন আমরা কারেন্ট দিব হচ্ছে আই এম সাইন অফ ওমেগা টি তাহলে যদি আমরা আই এম সাইন ওমেগা টি কারেন্ট দেই তাহলে আমরা ফ্লাক্স পাবো হচ্ছে ফাই এম সাইন ওমেগা টি তাহলে আমরা বলতে পারতেছি যে আইডিয়াল কেসের ক্ষেত্রে কারেন্ট এবং যে ফ্লাক্সে কারেন্ট এবং ফ্লাক্স সেম ফেজে থাকবে এবং কারেন্ট যদি অল্টারনেটিং হয় তাহলে ফ্লাক্সটা আমাদের অল্টারনেটিং আসবে সো এটা থেকে আমরা এটা বলতে পারতেছি ওকে ওকে এখানে আমরা একটা কোর নিলাম এই কোরের উপর আমরা কয়েল প্যাচাই দিলাম এই কয়েল প্যাচানোটাই কিন্তু এই জায়গাটায় প্যাচানো আসছে এই এটাকে আমরা একটু কেটে অর্ধেক করে দেখতেছি এটা দুই পাশে ছিল পুরোটাই ছেলে পাশে কেটে আমরা অর্ধেক করে দেখতেছি এবং এখানে যদি আমরা একটা এসি সাপ্লাই দেই তাহলে এখান থেকে আমাদের 
অল্টারনেটিং কারেন্ট উৎপন্ন হচ্ছে কারেন্ট যাচ্ছে এবং এখানে ফ্লাক্স উৎপন্ন করতেছে উপরের দিকে থাম এই যে আমরা এখানে অল্টারনেটিং কারেন্ট দিচ্ছি এবং এখানে আমাদের অল্টারনেটিং ফ্লাক্স উৎপন্ন হচ্ছে এই অল্টারনেটিং ফ্লাক্সটা এই কয়েলেরও পছন্দ নয় এবং এই আয়রন এটারও পছন্দ নয় মানে নেচার অফ সিমেট্রির কারণে সেটা কয়েলও পছন্দ করতেছে না এবং এই যে আয়রন কোডটা আছে সেটা পছন্দ করতেছে না তো এই যে টাইম ফেরিং কারেন্ট সো এই যে টাইম ফেরিং কারেন্ট এটা হচ্ছে কস এবং এর অ্যাফেক্টটা হচ্ছে কি টাইম ফেরিং ফ্লাক্স তাহলে এই যে টাইম ফেরিং এই যে ফ্লাক্সটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই তার কারেন্ট অর্থাৎ এই কসটাকে বাধা দিবে আচ্ছা তাহলে আমরা কারেন্টটাকে বাধা দেওয়ার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় সাপোজ ধরুন এটা হচ্ছে আমাদের একটা টেন ভোল্টের ব্যাটারি এবং এখানে আমাদের ফাইভ এম্পের কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে এবং এখানে যদি আমাদের টু ও হোম রেজিস্টার এখানে সেট করি তাহলে এইটাকে যদি আমরা কারেন্টটাকে কমাইতে চাই তাহলে আমরা কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে আমরা একটু চিন্তা করি তাহলে এ পাশে ছিল আমাদের টু ও হোম এ সেটা ছিল আমাদের দশ ভোল্ট এবং এই পাশে যদি আমাদের সেম পোলারিটির আরেকটা ভোল্টেজ দিতে পারি তাহলে আমাদের দেখা যাচ্ছে এটা যদি টু ও হোম হয় তাহলে এর মধ্যে কারেন্ট দেওয়া হচ্ছে ফোর অ্যাম্পিয়ার মানে হচ্ছে এই যে এইট ডিভাইডেড বাই টু ভি ডিভাইডেড বাই আর মানে হচ্ছে ফোর তাহলে এই তো আগে ছিল পাঁচ এখন হচ্ছে ফোর তাহলে আমরা যদি সেম পোলারিটির কিছু একটা ভোল্টেজ এখানে দিতে পারি তাহলে আমাদের কারেন্টটাকে কিন্তু আমরা রিডিউস করতে পারতেছি তাহলে এখানেও সেম কাহিনি ঘটবে যেহেতু এটা কয়েলের এবং এই আয়রন কোডের কারোরই পছন্দ নয় এই অল্টারনেটিক ফ্লাক্সটা এই ফ্লাক্সটা কমানোর জন্য আমাদের অবশ্যই কারেন্টটাকে কমাইতে হবে সো আমাদের মেন কস্টটাকে কমাইতে হবে সো এই এটাকে যেহেতু কারোই পছন্দ নয় তাহলে কারেন্টটাকে অপোজ করতে হবে অপোজ করলে আমাদের ফ্লাক্সের চেঞ্জটা কমায় যাবে তাহলে সে স্বস্তি পাবে নেচার অফ সিমেন্ট্রিটা ঠিক থাকবে সেই জন্য সে কী করবে এখানে একটা পোলারিটি উৎপন্ন করবে সেম পোলারিটি এখানে যদি প্লাস মাইনাস হয় এসব প্লাস মাইনাস হবে এখানে যদি মাইনাস প্লাস হয় মাইনাস প্লাস করবে সো সেম পোলারিটি উৎপন্ন করার মাধ্যমে এখানে কী হবে ভোল্টেজটাকে সে কারেন্টটাকে সে রিডিউস করতে পারবে সো এখানে একটা ইনডিউস ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়ে যাবে ঠিক আছে সো এই পাশে একটা ইনডিউস ভোল্টেজ উৎপন্ন হবে এবং এই পাশে একটা ইনডিউস ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়ে যাবে সো এখানে আমরা বলতে পারতেছি যে এখানে একটা টার্মিনাল ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়ে গেল সেটা হচ্ছে মেইন কজ অর্থাৎ এই যে কারেন্ট সেটাকে সে অপোজ করবে ওকে সো এই এখানে একটা ইনডিউস ভোল্টেজ উৎপন্ন হয়ে গেল সো এই ভিডিওতে আমরা এই পরিচিতি আলোচনা করবো নেক্সটে আমরা ট্রান্সফর্মের রেশিও নিয়ে আলোচনা করব ওকে থ্যাংক ইউ